హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు మనం రమేష్ అనే డోర్ రమేష్ అనే కస్టమర్ తెచ్చిన డబుల్ డోర్లో బాటమ్ను కూడా ఏ విధంగా సెట్ చేస్తున్నామో చూద్దాము సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా టూల్స్ అన్నీ అవే కానీ జస్ట్ ఏంటంటే మీకు ప్రాక్టీస్ కోసమని కొన్ని టాప్స్ కొన్ని బాటమ్స్ చేసినట్టయితే మీకు ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకునే దానిలో క్రియేట్ న్యూ మోడల్ ఎంటర్ ద వాల్యూస్ అండ్ తర్వాత మీకు రెక్టాంగిల్ క్రియేషన్ ఆఫ్ సెట్ క్రియేషన్ ఆ తర్వాత లోడ్ రిలీఫ్ ఆ తర్వాత స్కేల్ ద రిలీఫ్ అండ్ ఆ తర్వాత పేస్ట్ రిలీఫ్ ఆ తర్వాత బీడింగ్ డెవలపింగ్ ఇవి ఆ తర్వాత ఆ ఫైల్ని సేవింగ్ అనేది మీకు ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఈ క్లాసెస్లో ప్రాక్టీస్ అవుతాయి సింపుల్గా మనం ఇప్పుడు బాటమ్ కూడా ఏ విధంగా సెట్ చేస్తున్నామో చూద్దాము క్రియేట్ న్యూ మోడల్ అతని బాటమ్ హైట్ అండ్ విడ్త్ వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ బై టూ ట్వంటీ ఉన్నట్టయితే మనం ఏ విధంగా చేస్తామో చూద్దాం ఇప్పుడు సహజంగా ఏంటంటే ఏదైతే క్రియేట్ న్యూ మోడల్లో ఫస్ట్ మనం తీసుకునే ఫైల్ ఉంటుందో ఆ ఫైల్ సైజ్ కనుక పెద్దగా ఉన్నట్టయితే ఇప్పుడు మనం బార్డర్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు కొంచెం టైం పట్టింది కదా ఆ టైం అనేది తగ్గుతుంది దానికోసం నేనేం చేస్తున్నాను సైజ్ ఫర్ ద న్యూ మోడల్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటున్నాను సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా రిజల్యూషన్ షుడ్ బీ హై అండ్ యూనిట్స్ విల్ బీ ఇన్ ఎంఎం అండ్ ఆర్జిన్ షుడ్ బీ ఇన్ సెంటర్ ది ఆ తర్వాత క్లిక్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా మనం రెక్టాంగిల్ క్రియేషన్లోకి వెళ్తున్నాము విడ్త్ వచ్చేసి టూ ట్వంటీ అలాగే హైట్ వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రియేట్ క్లోజ్ ఆ తర్వాత ఆఫ్ సెట్ ఎందుకంటే సెలక్షన్లోనే ఉంది కాబట్టి ఆఫ్ సెట్ ఇన్వర్ట్స్ టెన్ ఎంఎం ఇవి ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా ఇంతకుముందు మనం చేసాం కాబట్టి డిఫాల్ట్గా అవే వాల్యూస్ లోడ్ అవుతాయి మనం కావాలనుకుంటేనే చేంజ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత క్లోజ్ ఆ తర్వాత కీప్ ఇట్ ఇన్ గ్రే స్కేల్ మోడ్ గ్రే స్కేల్ మోడ్ తర్వాత సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా లోడ్ రిలీఫ్ లోడ్ రిలీఫ్ నుంచి మనం డబుల్ డోర్ బాటమ్స్ కావాలి ఇక్కడ డబుల్ డోర్ టాప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను బాటమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను బాటమ్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓపెన్ అంటున్నాను ఓపెన్ క్లిక్ చేయగానే ఈ విండోలో పేస్టింగ్ ఉండాలి ఇక్కడ ఓకే అనాలి వచ్చిన ఆ రిలీఫ్ను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేయాలి దీంతో మన మోడల్లో అది సెంటర్లో లొకేట్ అవుతుంది దీనిని స్కేల్ చేయడం ద్వారా అంటే పెంచడం కానీ తగ్గించడం కానీ ఏదైనా మనకు కావాలనుకుంటున్నామో అవన్నీ చేయొచ్చు ఆ తర్వాత మనకు కావలసినట్టుగా సెట్ సెలె మనకు కావలసినట్టుగా దీనిని సెట్ చేసిన తర్వాత అప్లై ఎప్పుడు వరకైతే మనం అప్లై అని నో అనమో అప్లై క్లిక్ చేయనంత వరకు కూడా ఇవి అప్లై కావు చేంజెస్ అనేవి ఇది గుర్తుంచుకోండి ఇంకొంచెం పెద్దదిగా ఉంది అటువైపు చిన్నదిగా ఉంది కాబట్టి నేను ఇంకొంచెం చిన్నగా చేస్తున్నాను అప్లై అంటున్నాను కొంచెం సరే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెట్ అయిపోయింది ఇంకొంచెం పెద్దగా చేస్తే బాగుండు నేను మళ్ళీ దీన్ని కొంచెం పెద్ద పెద్దదిగా చేస్తున్నాను మళ్ళీ ప్రెస్ అప్లై చూడండి ఇప్పుడు కొంచెం పెరిగింది ఇది బట్ ఇంకొంచెం ఎక్కువైంది ఇది సో దీన్ని మళ్ళీ నేను నైంటీ నైన్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ అప్లై అంటున్నాను తగ్గిపోయింది ఓకే ఆ తర్వాత దీన్ని సైజులోకి వెళ్ళాలి ఇంతకుముందు చూడండి మనం హైట్ అండ్ విడ్త్ యాజ్ పర్ ద కస్టమర్ యొక్క ఊడి యొక్క మెజర్మెంట్స్ ప్రకారంగా సెట్ చేసాము అలాగే చూడండి ఇంతకుముందు మనం టాప్ సెట్ చేసినప్పుడు టెన్ డిమ్ టెన్ పాయింట్ సంథింగ్ వన్ డబల్ నైన్ వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి ఇది లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ వచ్చింది బట్ మనం టాప్ టెన్ ఎంఎం చేసి ఇది లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ చేస్తే బాగుండదు కాబట్టి దీనిని కూడా నేను టెన్ ఎంఎంఏ చేయాలి కాబట్టి జెడ్ రేంజ్ను టెన్ ఎంఎం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ ఐఎమ్ ప్రెస్సింగ్ అప్లై సెలెక్ట్ చేసుకొని టెన్ చేయండి టెన్ చేసిన తర్వాత అప్లై ఆ తర్వాత సింపుల్గా పేస్ట్ చేసేయండి పేస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా ఈ రెండు వెక్టర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎక్కడి నుండి ఎక్కడి వరకు అయితే మనం బీడింగ్ చేయాలని అనుకుంటున్నామో ఫస్ట్ వెక్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సెకండ్ వెక్టర్ను షిఫ్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత ఎఫ్ టువెల్ షేప్ ఎయిటర్లోకి వచ్చిన తర్వాత సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా రౌండ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇంతకుముందు టెన్ ఎంఎం చేసాము ప్లస్ ఫైవ్ స్టార్ట్ ఎయిట్ ఇచ్చి కాన్స్టెంట్ హైట్ ఫైవ్ ఇచ్చాము కాబట్టి టాప్ అండ్ బాటమ్ విజిబుల్గా ఒకేలా అప్పి రావాలి కాబట్టి ఇది కూడా మనం సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇచ్చి మెర్చే చేస్తున్నాను మెర్చే చేయగానే చూడండి ఇప్పుడు దీని యొక్క బూస్టింగ్ అంటే ఏదైతే క్యాల్కులేటింగ్ ఉందో ఈ వేగం కొంచెం పెరిగింది సో దీని గురించనే నేను పెద్ద ఫస్ట్ క్రియేట్ న్యూ మోడల్లో పెద్ద ఫైల్ తీసుకున్నాను సిక్స్ హండ్రెడ్ బై సిక్స్ హండ్రెడ్ డిజైన్ కూడా డెవలప్ అయిన తర్వాత మీరు త్రీ డీ వ్యూలోకి వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి మీకు ఎలా వచ్చింది
అన్ని చూసుకున్న తర్వాత మీకు సాటిస్ఫై అనిపించిన తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని మనం సేవ్ చేస్తున్నాము సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా ఫైల్ సేవ్ ఇంతకుముందు మనం డెస్క్టాప్ పైన రమేష్ కస్టమర్ ఇది ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి రమేష్ ఆ తర్వాత అతని డబుల్ డోర్లో ఇది నేను బాటమ్ వన్గా సేవ్ చేస్తున్నాను సేవ్ చూసారు కదా వ్యూవర్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్కి సెకండ్ క్లాస్కి మనకి ఎంత తేడా వచ్చేసిందో ఫస్ట్ క్లాస్ కన్నా సెకండ్ క్లాస్ ఇంకా త్వరగా చేయగలిగాము అలాగే మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసిన కొద్ది త్వర త్వరగా చేయగలరు ఇది సెకండ్ క్లాస్ హోప్ యు అండర్స్టాండ్ ఇంకా మీరు ప్రాక్టీస్లో మీకు అన్నీ ఈజీ అయిపోతాయి ఓకే బాయ్